Hoi, leuk dat je kijkt bij deze fotoworkshop. Ik heb hem genoemd smarte fotograferen met je smartphone. Want iedereen kan natuurlijk een foto maken met zijn smartphone. Maar we gaan het nu een beetje smarter maken. Zodat je er net iets meer uit kan halen. En de foto's net iets leuker worden. Uh, wil je mee? Kijk, uh, ik heb een aantal tips gemaakt. Het zijn er zeven. Gewoon aan de hand van de letters van smarter. Want dat kwam toevallig goed uit. Uh, die lopen we gewoon rustig door. Uh, het zijn gewoon de basisdingen waar je op kunt letten. vind je in eigenlijk in elk boek of cursus die je gaat doen. Maar het is wel belangrijk om ze nog even door te nemen en even in je achterhoofd te houden. En op het einde hebben we vier extra tips. Die komen speciaal van mij om het gewoon net een beetje eigen te maken. Uh, we beginnen met het verhaal. Uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus daar gaan we naartoe. Het verhaal, wat wil je vertellen? Uh, je kunt een foto nemen, maar je kunt ook een foto maken. En dat is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Wat wil ik met deze foto? Wat wil ik vertellen? Wat wil ik laten zien? Wat, wat moet de kijker meekrijgen van dit moment wat ik vast wil leggen? Uh, en de kunst daarin is ook vooral om dingen weg te laten. Uh, want dan wordt het interessant. Uh, hier, dit jongetje bijvoorbeeld, die... Kijkt zo door het, door het deurtje heen. En dat maakt het net iets leuker dan dat hij helemaal zichtbaar is. Waar gaat hij naartoe? Doet hij de deur open? Doet hij de deur dicht? Waar kijkt hij naar? Uh, is hij ergens door gestoord? Wat gaat hij doen? Dus je wilt dat doordat je dingen weglaat of dingen juist afsnijdt, dat er een bepaalde interactie komt. Je gaat vragen stellen aan wat je ziet en je gaat er betekenis aan geven. En dan creëer je dus zelf een verhaal. En als fotograaf doe je dat zelf, door dingen weg te laten of door een bepaalde compositie te kiezen. Maar ook de kijker, die gaat zichzelf vragen afstellen. Uh, bijvoorbeeld deze. Er gebeurt hier een heleboel. Er staat hier een meneer, er staat een fiets, gaat hij weg, komt die, hoort hij erbij, hoort hij er niet bij. Hier gebeurt dan ook nog wat. Dus dat maakt het interessant en dat je gaat vragen stellen van waar gaat dit naartoe. Dat wil je. Hier ook nog een voorbeeld van het, de kunst van het weglaten. Uh, twee keer dezelfde foto. En eigenlijk zie je hier zie je het gezicht van het meisje nog. Maar we hebben hem hier weggelaten. En daardoor wordt hij eigenlijk nog net iets interessanter. Want je denkt, wie is dat meisje? Wat doet hij daar? Is het een meisje? Misschien is het wel iemand anders. Hoort ze daar? Wat is er aan de hand? Dus daardoor zorg je dat het eigenlijk nog net iets interessanter wordt. En wil je net iets dieper die foto in gaan duiken. Dus het verhaal. Wat wil je overbrengen en welke vragen moet de kijker zich gaan afstellen? Uh, merk van de telefoon, dat maakt natuurlijk ook uh, uit. Uh, eigenlijk in principe kun je met elke camera kun je foto's maken. En je moet ook vooral gewoon gebruik maken van waar je camera goed in is. Ga daarmee uh, ontdekken, ga daarmee aan de spelen zeg maar. Welke instellingen werken wel, werken niet. En het hoeft niet altijd perfect te zijn. Kijk, dit is ook wazig. En zou je denken, oh, dat is mislukt, dat is niet goed. Maar dat maakt het eigenlijk ook wel interessant. Want er gebeurt iets. Er zit beweging in. Het gaat ergens naartoe. Dus eigenlijk moet je ook gebruik maken van de kwaliteiten. Goeie of minder goede van je telefoon. Dus leer je telefoon kennen. Ga gewoon oefenen. Met welk licht doet hij wat. Als er iemand beweegt, wat gebeurt er dan? Deze foto ook heb ik genomen. En ik wilde eigenlijk een foto maken van dit meisje. Maar dit was heel tijd met een stokje aan het zwaaien. En dacht ik, ja, dat schiet helemaal niet op. Maar uiteindelijk creëert dat toch een bepaald effect, wat dan ook juist wel weer leuk is. Ik zit ook in de instelling, zit een beetje met mijn camera die misschien niet zo heel erg goed is. Maar uiteindelijk krijg je dus toch iets wat wel iets doet. Dus gewoon zelf aan de slag. Um, derde punt, heel belangrijk. Het allereerste eigenlijk wat ik altijd doe als ik mijn camera aanzet en een foto ga maken, is de focus. Waar leg ik de focus op? Uh, twee keer deze foto. En je kunt denken, oké, okay, de focus moet op de Eiffeltoren zijn. Aan de andere kant, als ik een foto wil van de Eiffeltoren, dan ga ik googlen. Ik wil dit meisje erop. Dus dat, daar ligt mijn focus. Zij staat in Hiro, zit de focus meer op de Eiffeltoren. Dus je ziet die mensen heel veel, het is onrustig, het valt niet op. Hier zit de focus op het meisje. Eiffeltoren wordt wel waziger, is niet erg. Ze staat bij de Eiffeltoren, zien we allemaal. Ja? En daardoor worden ook deze mensen een beetje waziger, waardoor juist... Dit verhaal van dit meisje meer naar voren komt. Dat belangrijk is. Dus focus. En vaak kun je dat met je camera als je een foto gaat maken. Gewoon door erop te drukken waar je wil je de focus op leggen. Nog een voorbeeld van focus. Kijk, we beginnen eerst met deze. Hier begin je met de bloemen. Maar je ziet dan al snel dat hier eigenlijk ook nog iemand is. Doordat deze eigenlijk nou helemaal donker wordt, wordt er ook een beetje een bepaalde spanning gecreëerd, waardoor het juist interessanter is. Wat gebeurt er hierachter? Wat gebeurt er daar? Maar de focus ligt hier op de bloemen. Die hebben we aangetikt. Deze, precies hetzelfde. 
jongetje wordt lichter, hè, door zijn haar ook lichter, achtergrond donkerder en waziger. Het gaat minder om de achtergrond, maar om het jongetje. En zo kun je spelen met waar leg je die focus op. Deze lijkt toevallig allebei het voorste, maar het kan ook juist zijn dat je het achterste wil doen. Dat je aan de voorkant een beetje wazig wil houden, dat het ook weer bepaalde spanning creëert. Ik ga daar gewoon mee proberen. Uh, tip 4. Uh, perspectief. Uh, vanuit welk punt neem je de foto? En dat is heel belangrijk, want als je iets heel kleins hebt, is het vaak belangrijk om er dichtbij te zijn. Ik ga niet inzoomen met je camera, meestal krijg je dan een heel korrelig beeld en wordt dat niet mooi. Beweeg je benen, doe een stap vooruit, zak door je knieën, ga wat dichterbij, want dan wordt het meestal interessanter en ook mooier. En hier zie je eigenlijk drie keer hetzelfde jongetje op de fiets, maar toch elke keer vanuit een ander punt. Uh, deze zegt bijvoorbeeld vooral dit jongetje, hij is aan het fietsen. Nou, dat is Hiro, is de omgeving al iets groter. Dus hij gaat een klein jongetje net op de fiets, hij is net aan het oefenen en hij gaat de wijde wereld in. Een heel ander verhaal meteen erbij. Hier hebben we het perspectief van de ouder. He, je ziet mijn hand nog net om hem vast te pakken, om hem te sturen. Dus dan zie je echt vanuit ouder, kijk je neer op het kind, net iets van boven. Maar je ziet dus dat het elke keer toch net een ander verhaal vertelt, doordat je speelt met dat perspectief. Dus ga daarmee proberen. Ook twee, nog andere twee voorbeelden van perspectief. Vanuit waar kijk je? He? Deze uh, lag ik toevallig op de grond en uh, hing er iemand op mijn voeten krijg je een heel ander perspectief, letterlijk, en krijg je ook een heel ander beeld. Er zit beweging in, de achtergrond is helemaal leeg, dus je krijgt een heel ander beeld om naar iets te kijken. En deze ook, het is wat schuin, het gaat de diepte in, waardoor het nog groter lijkt. En ik had hem ook, deze meneer, recht voor het gebouw kunnen zetten, maar dan wordt het heel statisch, er gebeurt niet zo heel veel, je krijgt een beetje een klassieke... Uh, een foto van een toerist, zeg maar. Maar hier gebeurt wat in. Er zitten lijnen in, uh, die ook nog eens naar hem wijzen. De lucht is er en het gebouw lijkt eigenlijk nog groter. Dus ga spelen met wat perspectief kun je creëren door te zakken, uh, door juist ergens boven te hangen, door een keer te gaan liggen. En zo krijg je elke keer een nieuw beeld. Uh, nummer vijf. Uh, compositie en achtergrond. En... Uh, Let daarop. Wees daar bewust van wat je op de foto zet, wat er op de achtergrond staat. Staan er nog lampen, komen er mensen voorbij, staat er een lelijke prullenbak. Staat er een lelijke prullenbak, maak er dan juist gebruik van. Dus speel daarmee en ben daar bewust van. Uh, drie keer dezelfde foto, hier eigenlijk zonder persoon. Dus is het eigenlijk vooral het licht. Het is toevallig donker, dus je ziet alleen maar deze brug toevallig. Uh, hier komt er al iemand aangelopen en die staat hierop. Op de brug, wat kleiner. Maar hier... Ook de persoon, maar die loopt er naartoe. Of loopt hij naar je toe. Dat, dat is lastig in te schatten, maar dat maakt het juist weer interessant. Waar kies je voor? Denk erover na. Uh, hele belangrijke met natuurlijk fotograferen met je smartphone is een filter. Want je kunt foto's heel makkelijk en simpel, kun je ze sturen naar welke stijl en sfeer je wilt creëren. En dat kan heel veel verschil maken. Uh, twee keer deze foto. Treintjes hier op de achtergrond, ze zijn samen aan het kijken. Dat zie je. Dit is een onbewerkte foto van de voorkant. En als we nu naar de andere kant kijken, hier een foto van de achtergrond. Hij is wat lager gemaakt, er zit een filter overheen. Dus hij krijgt al een beetje een soort nostalgische oude sfeer. Dus dat past er ook wel bij. Het zijn kleine oude modeltreintjes. Maar je ziet het verschil. Welke sfeer je wilt creëren. Dit is iets gezelligs, samen, nostalgie, samen naar iets kijken. En dit is gewoon een foto genomen. Dus bedenk welk verhaal wil je maken en wat wil je vertellen ermee. En gebruik kleur daarbij. Nog twee foto's. Deze foto had ik toevallig genomen. Vond ik heel erg mooi. Maar ik vond de kleur niet mooi. Het werkte niet. En ik vond het beweging zat er wel goed in. Maar ik voelde het niet helemaal. Een paar filters erover. Of in ieder geval een paar filters proberen. En dan kijken welke wel past. En hier maakt het roze, het gaat net iets verder weg. De kleuren passen net iets beter bij elkaar. Het contrast is feller, waardoor de foto meer gaat spreken en je dus een totaal ander effect krijgt. Nog een laatste. Heel simpel, zwart-wit kleur kan een heleboel verschil maken. Ik denk, ja, grappige foto, maar het is hem net niet. In zwart-wit vind ik het sprekender worden. En dat is natuurlijk ook je eigen keuze en dat is ook afhankelijk van de foto die je hebt. Maar ga gewoon proberen en kijk wat het beste werkt 
bij het verhaal. Uh, niet alleen uh, filters zorgen voor sfeer, maar ook het licht zelf. En vaak zo hoor je dan zeggen, je moet niet met tegenlicht filmen of je moet daar bewust van zijn. Moet je zeker bewust van zijn, maar maak er ook gebruik van. Hier hebben we wel tegenlicht, maar juist geeft het zo, kijk, dit soort stipjes zie je vaak als je juist tegen het licht in gaat fotograferen. En maak het beeld ook wel interessant. Er zit gebeurt wat, de donkere vlakken worden wat waziger en het licht wordt nog feller. En maak hier de avondzon toevallig net een geluksfoto. Hier ook weer tegenlicht. En je denkt, ja, ik wilde eigenlijk deze mensen op de foto hebben. Ik zie hun gezichten niet, maar is het heel erg. Want de sfeer doet het wel op het moment dat we daar zaten. Het licht wat kwam schijnen. Je ziet de zon hier al in zijn haren. Dus het geeft ook wel weer de sfeer die er toen heerste. En dat is ook belangrijk, om die proberen vast te, te vangen in een foto. Uh, dan komen we al een beetje richting meer mijn tips. Want dit waren een beetje de praktische standaard tips. En hier komen we al een beetje meer richting wat je geven aan je eigen foto's maken en je eigen verhaal vertellen. Uh, een hele belangrijke, meer is meer. Maak gewoon een heleboel foto's. Want als je vier foto's hebt, nou ik vond deze allemaal niet echt heel erg zo. Ik had een, een disco feestje van mijn kind, dacht leuk wat foto's maken. Eh, prima, leuk voor thuis. Maar als je meer foto's hebt, krijg je uiteindelijk ook mazzel met toevallig net een lucky shot. Dat net toevallig het licht die goed valt, dat die net goed scherp stelt, dat de lichten bewegen. Gaat de scherpte verandert ook elke keer. Maakt niet uit, maak daar gebruik van, speel daarmee. Maar je moet dus wel foto's maken, want als je geen foto's maakt, valt er niks te kiezen. Kijk, en deze hebben we ook, en deze hebben we ook. Maar net zo'n lucky shot, zeg maar, moet je creëren door gewoon heel veel foto's te maken. Niet twijfelen, gewoon doen, veel oefenen en achterhalen waar je kwaliteiten liggen, waar de kwaliteiten van je camera liggen, wat je leuk vindt en wat werkt. Tip 1 van mij, uh, in het kleine. En het lelijke vooral. Uh, als je op vakantie bent bijvoorbeeld, ga je een portret maken bij een belangrijk groot gebouw. Daar gaat het niet om. Vakantie is ook al uh, de kleine dingen. Dat is uh, samen een boterhammetje eten op een picknickbankje. Maak daar de foto's van. De dingen die je vergeet later als je groot bent. Uh, kleine dingen die je op straat vindt. En ook de lelijke dingen waarvan je denkt, oh, dat was niet zo fijn. Maar achteraf is dat wel leuk, want we hebben er een mooie foto van. Dus die, die momenten... Leg die gewoon vast. Ja? Uh, dat kan de was zijn. Uh, een gevallen geschaafde knie. Uh, de auto die pannen had. Uh, een picknickmoment langs de kant van de snelweg. Het maakt niet uit. Maar leg die momenten vast. Want dat zijn meestal eigenlijk de momenten die er echt toe doen. Ah, nog een paar voorbeelden. Uh, deze. Het is een combinatie van een aantal dingen. Het is een perspectief. Het is een teentje. Dus je kijkt van boven naar binnen. Uh, er zit een stuk licht in en filter, waardoor dit nog veel donkerder wordt en dit eigenlijk nog witter. Maar ook het lelijke, de slippers, de crocs, uh, die op zo'n camping rondslingeren. Maar ook wel een prachtig moment wat je eigenlijk vast wilt leggen. En deze, in het kleine, dit handje, dat maakt een foto dan net wel of net niet. Reflectie, mijn favoriet. Uh, maak overal foto's, kan altijd. Gebruik van reflecties, schaduwen, weerspiegelingen. Doe het, doe het, want dat maakt het heel leuk. Kijk hier in de auto, dit moment, mijn hand zie je nog met mijn telefoon dus. Um, waar gaan ze naartoe? Wie zijn ze aan het uitzwaaien? Je creëert een verhaal, er zit meteen letterlijk diepte in zo'n verhaal met door weer spiegeling. Dus gaan ze iemand uitzwaaien? Komt er iemand thuis? Wat gaan ze doen? Wie weet het, wie weet het. Hier ook reflecties in de spiegels en schaduwen. Je vindt ze overal. Kijk, en ideaal voor als je dan op vakantie bent, een gouden tip, en je komt nooit met z'n allen samen op de foto, zet je schaduw op de foto, want dan sta je er allemaal op, op de weerspiegeling in een raam. Eindelijk een vakantieklikje waar je allemaal op staat zonder dat je wilt vreemde je camera hoeft te geven. Uh, hier ook zo eentje weerspiegeling erin. Naar wie kijkt die? Wie komt er aanlopen? Wie zal het zeggen? Beweging. Uh, en dat heeft ook weer met de kwaliteit te maken van je camera, maar maak daar ook gebruik van, van je focus. Uh, wees niet bang dat het onscherp is of dat er vegen zijn, maar maak daar gebruik van juist. En laat het bewegen, want dan krijg je ook nog meer interessante lagen in zo'n foto, waardoor het gaat leven ook daadwerkelijk. Dus hierop bijvoorbeeld, 
een atletiekwedstrijd waar iedereen voorbij kwam rennen, waar ik net mijn kind gemist heb, maar wel een mooie foto. Je kunt niet alles hebben. En hier uh, haren in de wind, bomen in de wind, het gras wat in de wind waait, het beweegt, het doet, het leeft. Leg het vast. Uh, bijna bij de laatste, één de laatste. De reis, leg de reis ook vast. Dit is dan misschien vooral voor de vakantiegangers, maar ook gewoon voor altijd, want je bent altijd onderweg. En leg die reis ook vast. Uh, het kan zijn in de trein, op de roltrap, uh, maar het kan ook achter in de auto zijn, op de fiets, wat zie je. Het moment dat je juist even een pauze neemt als je onderweg neemt. De vakantie begint niet pas als je er bent, maar is ook al onderweg. Dus leg dat ook vast. En vooral... Heb fun. Doe wat je leuk vindt. Ga proberen. Daag jezelf uit. Uh, wees niet bang om fouten te maken. En leg het vast. Succes! Doei!